इयत्ता दहावीच्या विज्ञान भाग दोनमधील हे प्रकरण दुसरं सजीवातील जीवन प्रक्रिया भाग एक लाईफ प्रोसेसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स पार्ट वन यावर आधारित काही ॲक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन्स येथील पहिला प्रश्न आहे पुढील तक्ता पूर्ण करून त्यात दर्शवलेल्या प्रक्रियेचे नाव लिहा हा प्रश्न तीन गुणांसाठी मार्च एकोणीसच्या परीक्षेत विचारला गेला होता या प्रश्नामध्ये तुम्हाला हा जो ओघ तक्ता आहे फ्लोचार्ट तो दिला गेला आहे ज्यात लिपिड्स म्हणजे स्निग्ध पदार्थाचं फॅटी ॲसिड्स मेदामलात रूपांतर होतं आणि पुढे ॲसिटाईल को एन्झाईम ए यामध्ये त्याचं रूपांतरण दिसून येते सेम ॲज कर्बोदके म्हणजेच कार्बोहायड्रेट्स त्याचंही ग्लुकोज विघटन ग्लायकोलिसिस या प्रक्रियेअंतर्गत पायरुविक आम्लामध्ये आणि मग पुढे ॲसिटाईल को एन्झाईम एमध्ये रूपांतरण होतं प्रथिनं प्रोटीन्स ज्याचं अमिनो आम्ल अमिनो ॲसिड्समध्ये रूपांतर आणि ॲसिटाईल को एन्झाईम एमध्ये रूपांतर झाल्यानंतर क्रेप चक्राद्वारे कार्बन डायऑक्साईड पाणी आणि एनर्जी म्हणजेच ऊर्जेची निर्मिती होते या तक्त्यामध्ये काही जागा या रिकाम्या दिल्या जातील आणि त्या तुम्हाला पूर्ण करायच्या असतील यावरच आधारित पुढचा प्रश्न विचारला गेला आहे तो म्हणजे प्रक्रियेचं नाव सांगा ही प्रक्रिया आहे कर्बोदके आणि स्निग्ध पदार्थ प्रथिने यांचं ऑक्सी श्वसन करून ऊर्जा मिळवण्याची द चार्ट शोज प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन युझिंग कार्बोहायड्रेट्स प्रोटीन्स अँड फॅट्स दुसऱ्या प्रश्नामध्ये आपल्याला क्रोमोझोम्स म्हणजेच गुणसूत्राची आकृती दिली आहे आणि तिच्या काही भागांना आपल्याला नावे द्यायची आहेत ज्यापैकी पहिले नाव आहे पी भुजा पी आम दुसऱ्या क्रमांकावर गुणसूत्रबिंदू सेंट्रोमियर तिसरे नाव आहे क्यू भुजा क्यू आम आणि चौथे डी एन ए तिसऱ्या प्रश्नामध्ये दिलेल्या आकृतीचं प्रथम आपण निरीक्षण करणार आहोत ही आकृती आहे अर्ध गुणसूत्री विभाजन भाग एक आणि भाग दोन मिओसिस पार्ट वन अँड पार्ट टू असं दोन्ही यामध्ये दिसून येत आहे ज्यात पहिल्या वरील पाच आकृत्या ज्या आहेत त्या मिओसिस वन अर्ध गुणसूत्री विभाजन एकच्या आहेत ज्यात दोन डॉटर सेलच्या आहेत दोन पेशी ज्या आहेत त्यांची निर्मिती होते अंत्यावस्था टिलोफेस एकमध्ये तर त्या पुढील भाग हा प्रोपेस टू मेटाफेस टू अॅनाफेस टू आणि टिलोफेस टू म्हणजेच मिओसिस भाग दोन अर्ध गुणसूत्री विभाजन भाग दोनचं आहे आणि या आकृतीचं निरीक्षण केल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल की मिओसिस वनमध्ये दोन पेशी तर मिओसिस टूमध्ये चार पेशी ज्या आहेत याचा अर्थ मिओसिस वन म्हणजेच अर्ध गुणसूत्री विभाजन भाग एकमध्ये दोन पेशींची निर्मिती आणि अर्ध गुणसूत्री विभाजन दोनमध्ये चार पेशींची निर्मिती जी आहे ती होताना दिसून येते यावर आधारित पहिला प्रश्न अर्ध गुणसूत्री विभाजनाच्या मध्यावस्था एकमध्ये कोणते महत्वाचे वैशिष्ट्य आढळते विच पिक्युअलिटी डू यू ऑब्झर्व इन द फिगर ऑफ मेटाफेस वन ऑफ मिओसिस गुणसूत्रांच्या जोड्या विषुवृत्त प्रतलाला समांतर अवस्थेत संरचित झालेल्या दिसतात द क्रोमोझोम्स आर सीन लेईंग ऑन द इक्वेटरियल प्लेन इन द मेटाफेस फर्स्ट ऑफ मिओसिस अंत्यावस्था एक व अंत्यावस्था दोन यातील महत्वाचा फरक कोणता वॉट इज द इम्पॉर्टंट डिफरन्स बिट्वीन टिलोफेस वन अँड टिलोफेस टू ऑफ मिओसिस याचे उत्तर आहे अंत्यावस्था एकमध्ये द्विगुणित गुणसूत्रे संख्या असलेल्या दोन पेशी दिसत आहेत इन फिगर ऑफ टिलोफेस वन द डिप्लॉइड क्रोमोझोम्स आर सीन इन टू डॉटर सेल्स अंत्यावस्था दोनमध्ये एकगुणित संख्या असलेल्या चार पेशी दिसत आहेत इन टिलोफेस सेकंड फोर डॉटर सेल्स आर सीन विथ हॅप्लॉइड क्रोमोझोम्स इन देम यातीलच तिसरा प्रश्न अर्ध गुणसूत्री विभाजनाच्या कोणत्या टप्प्यात गुणसूत्रामध्ये होणारी पारगती अवस्था दिसून येते विच फिगर शोज फिनन फिनोमिन ऑफ क्रॉसिंग ओव्हर याचे उत्तर आहे अर्ध गुणसूत्री विभाजनाच्या पहिल्या टप्प्यात म्हणजेच पूर्वावस्था एकची जी तिसरी आकृती आहे त्यामध्ये पारगती जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आपल्याला पाहायला मिळतं इन मिओसिस फर्स्ट थर्ड फिगर ऑफ प्रोपेस वन 
अर्धगुणसूत्री पेशी विभाजनाची आवश्यकता सांगा वाय डू वी नीड द प्रोसेस ऑफ मिओसिस याचे उत्तर आहे लैंगिक प्रजनन प्रक्रियेत युग्मके तयार करण्यासाठी फॉर फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट्स इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अर्धगुणसूत्री पेशी विभाजन कोणत्या पेशीत घडून येते इन विच सेल डज मिओसिस टेक्स प्लेस तर याचे उत्तर आहे मूल पेशीत अर्धगुणसूत्री पेशी विभाजन घडून येते मूल पेशीला जनन पेशी असं सुद्धा म्हणतात मिओसिस टेक्स प्लेस इन ओनली जर्मिनल सेल इथे आपल्याला जम सेल्स जे आहेत जनन पेशी त्या आकृतीमध्ये पाहता येतील मेल म्हणजेच पुरुषामध्ये शुक्राणू स्पम तर फिमेल स्त्रियांमध्ये अंडपेशी जिला ओम किंवा एक असेही म्हणता येईल या पेशींमध्ये मिओसिस म्हणजेच अर्धगुणसूत्री विभाजन जे आहे ते होताना दिसतं प्रश्न चौथा जो आहे त्यामध्ये आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर चेंज रिॲक्शन जी आहे ती दाखवली गेली आहे आणि प्रश्न विचारलेला आहे की आकृतीत कोणती सहविकरे दाखवण्यात आली आहेत विच को एन्झाईम्स आर शोन इन दी डायग्राम याचे उत्तर आहे एन व एफ तंतुकणिकेत घडणाऱ्या रासायनिक अभिक्रेस काय म्हणतात विच केमिकल रिॲक्शन टेक्स प्लेस इन दी मायटोकोंड्रिया इलेक्ट्रॉन वहन साखळी अभिक्रिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सपोर्ट चेन रिॲक्शन यावरच आधारित तिसरा प्रश्न या अभिक्रियेत कोणते रेणू तयार होत आहेत विच मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस इन धिस रिॲक्शन कार्बन डायऑक्साईड सी ओ टू पाणी एच टू ओ आणि ए टी पीच्या स्वरूपातील ऊर्जेचे रेणू द मॉलिक्यूल्स ऑफ एच टू ओ सी ओ टू अँड एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ ॲडिनोसिन ट्रायफॉस्फेट प्रश्न पाचवा ज्यामध्ये आपल्याला आकृती जी आहे ती सायटोकायनोसिस म्हणजे परिकल विभाजन याची दिलेली आहे आणि त्यासंबंधित हा प्रश्न की आकृतीत कोणती प्रक्रिया दर्शवली आहे विच प्रोसेस इज शोन इन डायग्राम परिकल विभाजनालाच जीवद्रव्य विभाजन असं सुद्धा म्हटलं जातं ही प्रक्रिया केव्हा घडून येते व्हेन दिस प्रोसेस ऑकर प्रकल विभाजन म्हणजेच केंद्रक विभाजन पूर्ण झाल्यानंतर परिकल विभाजन घडून येते व्हेन कॅरिओकॅनोसिस कम्प्लीट सायटोकॅनोसिस टेक्स प्लेस या प्रक्रियेत काय घडून येते वॉट डज धिस प्रोसेस डिपेक्ट याचे उत्तर आहे परिकल विभाजनाने पेशी द्रव्याचे विभाजन होऊन दोन नवीन जन्य पेशी तयार होतात द सायटोप्लाझम डिवाइड्स बाय सायटोकॅनोसिस अँड टू न्यू सेल्स आर फॉर्म विच आर कॉल्ड ॲज डॉटर सेल्स सहाव्या प्रश्नामध्ये आपल्याला जोड्याजुळवा मॅच द फॉलोईंग हा प्रश्न आहे ज्यामध्ये एका बाजूला प्रथिने म्हणजेच प्रोटीन दिलेले आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला शरीराचा भाग म्हणजेच पार्ट्स ऑफ द बॉडी ज्यामध्ये ही प्रथिने आढळून येतात ती आपल्याला सांगावी लागतील उदाहरणार्थ मेलॅनिन हे प्रथिन त्वचा म्हणजे स्किनमध्ये आढळतं ऑसिन नावाचं प्रथिन जे आहे ते हाडे बोन्समध्ये आढळून येतं विविध विकर डिफरंट एन्झाईम्स आर फाउंड इन सेल्स पेशींमध्ये विविध विकर आढळून येतात इन्सुलिन स्वादुपिंडामध्ये पॅनक्रियाजमध्ये संप्रेरक हॉर्मोन जी आहे ती पियुषिका ग्रंथी पिट्युटरी ग्लँडमध्ये आढळून येतात स्नायू किंवा मसल्समध्ये आढळणारं ॲक्टिन व मायोसिन हे लवचिक प्रथिन तर रक्तामध्ये आढळणारं हिमोग्लोबिन किंवा अँटीबॉडीज म्हणजेच प्रतिपिंड होत सातवा प्रश्न आहे पुढील आकृतीत सूत्री विभाजनाच्या काही अवस्था आहेत त्या ओळखून प्रत्येकाचे एक वैशिष्ट्य लिहा गिवन आर द फिगर्स ऑफ सम स्टेजेस ऑफ मायटोसिस आयडेंटिफाय दीज अँड राईट कॅरेक्टर स्टिक्स ऑफ इच ऑफ तेम येथील पहिली अवस्था आहे पूर्वावस्था ज्यामध्ये गुणसूत्र आखूड व जाड होतात क्रोमोझोम बिकम शॉर्ट अँड थिक ही गुणसूत्र अर्धगुणसूत्री जोडीसहित दिसू लागतात क्रोमोझोम स्टार्ट टू ॲपियर अलॉंग विथ तेअर पेअर्स ऑफ सिस्टर क्रोमॅटिस तारा केंद्र द्विगुणित होऊन पेशीच्या विरुद्ध दिशांना जाते सेंट्रिओल्स डुप्लिकेट अँड ईच सेंट्रिओल्स मू टू अपोजिट पोल्स ऑफ दी सेल्स तर केंद्रकावरण आणि केंद्रिका नाहीसे होण्यास सुरुवात होते न्यूक्लिअर मेमब्रेन अँड न्यूक्लिअलस स्टार्ट टू डिसॲपियर पुढची अवस्था आहे अर्थात मध्यावस्था मेटाफेस 
ज्यात सर्व गुणसूत्र पेशीच्या विषुवृत्त्य प्रतलाला समांतर येतात ऑल क्रोमोझोम्स आर अरेंज पॅरल टू इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल आणि या अवस्थेचं वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये तुर्क तंतूंची निर्मिती होते फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फायबर पश्चावस्था अनाफेज जी आहे त्यामध्ये अर्ध गुणसूत्र जोडी वेगळी होऊन विरुद्ध दिशेला जाण्यास सुरुवात होते सिस्टर क्रोमॅटिड सेपरेट अँड पूल इन अपोजिट डिरेक्शन जन्य गुणसूत्रे त्यांची निर्मिती जी आहे ती इथे आपल्याला पाहता येते सेपरेटेड सिस्टर क्रोमॅटिड्स आर कॉल्ड ॲज डॉटर क्रोमोझोम्स सूत्री विभाजनातली म्हणजेच मायटोसिसमधली शेवटची अवस्था म्हणजे अंत्यावस्था टिलोफेस ज्यात दोन जन्य केंद्रके तयार होतात टू डॉटर न्यूक्लिय आर फॉर्म इन अ सेल तुर्कतंतू पूर्णपणे नाहीसे होतात पिंडल फायबर्स कम्प्लिटली डिसॲपियर आणि पुन्हा एकदा केंद्रकावरण व केंद्रिका दिसू लागतात न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन अँड न्यूक्लिओलस आल्सो ॲपियर्स आठवा प्रश्न हा जीवनसत्वासंबंधित प्रश्न आहे ज्यातील पहिला भाग आहे जीवनसत्वाचे मुख्य प्रकार कोणते राईट मेन टाईप्स ऑफ व्हिटॅमिन तर याचे उत्तर आहे ए बी सी डी ई आणि के यातील पाण्यात विरघळणारी जीवनसत्वे कोणती नेम वॉटर सोल्युबल व्हिटॅमिन्स तर व्हिटॅमिन बी आणि व्हिटॅमिन सी ही पाण्यात विरघळणारी जीवनसत्वं आहेत जी हिरव्या पालेभाज्यांमध्ये आढळून येतात आणि म्हणून असं म्हटलं जातं की प्रथम भाज्या धुवून मग चिराव्यात जर त्या चिरून धुतल्या तर त्यातील ही ब आणि क जीवनसत्व जी आहेत ती पाण्यासोबत निघून जाण्याची शक्यता असते मेधामध्ये विद्राव्य जीवनसत्वे कोणती नेम फॅट सॉल्युबल व्हिटॅमिन्स तर उत्तराचं असणार आहे विटॅमिन ए विटॅमिन डी विटॅमिन ई आणि विटॅमिन के नववा प्रश्न दोन गुणांसाठीचा विचारला गेलेला आहे पेशी स्तरावरील श्वसनाच्या कोणत्या प्रकारात ग्लुकोजचे पूर्ण ऑक्सिडीकरण होते विच टाईप ऑफ सेल्युलर रेस्पिरेशन परफॉर्म्स कम्प्लीट ऑक्सिडेशन ऑफ ग्लुकोज उत्तर ऑक्सी श्वसन या प्रकारात इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लुकोजच्या पूर्ण ऑक्सिडीकरणासाठी कोणत्या पेशी अंगकाची आवश्यकता असते विथ सेल ऑर्गेनेल इज नेसेसरी फॉर कम्प्लीट ऑक्सिडेशन ऑफ ग्लुकोज तर ग्लुकोजचं पूर्ण ऑक्सिडीकरण जे आहे ते आपल्याला तंतुकणिका म्हणजे मायटोकॉन्ड्रिया या सेल ऑर्गेनेल या पेशी अंगकामध्ये होताना दिसून येते दहावा आणि शेवटचा प्रश्न गिव्ह सायंटिफिक रिझन शास्त्रीय कारणे द्या ज्यामध्ये आपल्याला विचारलं गेलं आहे की खूप व्यायाम केल्यानंतर आपल्याला थकल्यासारखे वाटते वी फील एक्झॉस्टेड आफ्टर एक्सरसाइजिंग जास्त व्यायाम केल्यानंतर आपल्याला ऑक्सिजनची कमतरता भासते वेन वी अंडरटेक कॉन्स्टंट एक्सरसाइज देअर मे बी शॉर्टेज ऑफ ऑक्सिजन फॉर दि सेल अशा वेळी आपले स्नायू व माउस पेशी विनॉक्सी श्वसन करीत असल्याने लॅक्टिक आम्ल तयार होते आवर मसल्स अँड अदर टिश्यूज परफॉर्म एनरोबिक रेस्पिरेशन इन सच कंडिशन लॅक्टिक ॲसिड इज फॉर्म तसेच ए टी पी रेणू देखील खूपच कमी प्रमाणात तयार झाल्याने शरीरात कमी ऊर्जा तयार होऊन आपल्याला थकल्यासारखे वाटते मॉलिक्युल्स ऑफ ए टी पी प्रोड्यूस इन ऑक्सिडेशन ऑफ फूड आर अल्सो मच लेस अँड सो वी फील एक्झॉस्टेड आफ्टर एक्सरसाइजिंग म्हणूनच खूप व्यायाम केल्यानंतर आपल्याला थकल्यासारखे वाटते अशा रीतीने या प्रकरणावर आधारित आपण ॲक्टिव्हिटी बेस क्वेश्चन पाहिलेले आहेत जर वीडियो तुम्हाला आवडला असेल तर जरूर लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा थँक्यू